മുഖാമുഖത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായി തൊടുപുഴയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷാ ഭവൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായ സിസ്റ്റർ ബീന കൊന്നക്കലാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം നമസ്കാരം സിസ്റ്റർ എസ് എച്ച് കോൺഗ്രിയേഷൻ്റെ കീഴിൽ പ്രതീക്ഷാ ഭവൻ എന്ന ഇത്തരത്തിൽ അതായത് ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പരിശീലന കേന്ദ്രം തുടങ്ങാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലന കേന്ദ്രം ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഈ നാട്ടിലെ മാതാപിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് എത്ര വർഷമായിട്ട് പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രതീക്ഷാ ഭവൻ ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പരിശീലനം നൽകുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് അഞ്ച് കുട്ടികളും മൂന്ന് അധ്യാപകരും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കുട്ടികളും മുപ്പത്തെട്ട് സ്റ്റാഫുണ്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ പ്രവേശനം തേടിയെത്തുന്നത് തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും അടുത്തുള്ള പതിമൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായി അഡ്മിഷൻ കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓട്ടിസം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നു അവർക്കെല്ലാം അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ നൽകാറില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ഏത് പ്രായത്തൊട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് അഞ്ച് വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് എന്നാൽ അതിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ വന്നാൽ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പരിശീലനത്തിനായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പരിശീലനം അഞ്ച് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അക്കാഡമിക്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നു പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നു അതോടൊപ്പം യോഗ ഡാൻസ് മ്യൂസിക് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ അഭിനയം ഡ്രോയിങ് തുടങ്ങിയവയിലും പരിശീലനം നൽകുന്നു പിന്നെ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പിയും ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് സെൻസർ റൂമിൻ്റെ പരിശീലനം നൽകുന്നു നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം അത് സാധാരണ ബുദ്ധി നിലവാരമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികം ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ് അല്പം ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എത്ര സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിലും പിള്ളേരുടെ കുട്ടികളുടെ സിവിയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാഫ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാഫിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ എല്ലാവരും ട്രെയിൻഡ് സ്റ്റാഫാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞവരും ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവരുമായ അധ്യാപകരാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാലും സെൻസറി ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ അധ്യാപിക ഇവിടെയുണ്ട് ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ നൽകുന്ന പരിശീലനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കരിക്കുലം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു നാഷ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദി മെൻ്റൽ റിട്ടയർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ അസസ്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉപയോഗി ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ അസസ് ചെയ്ത് അതിലെന്തെല്ലാം ആണോ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ നിലയിൽ നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പരിശീലനം നൽകുമ്പോൾ ഇത്ര നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ആ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ എത്ര നാളുകൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു വരുന്ന കുട്ടികൾ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കാറുണ്ട് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ല എത്ര പൈസ വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പൈസ വരെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ കാണും പിന്നെ മൈൽഡ് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതും അവരെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള പ്രാപ്തിയായി എന്ന് ബോധ്യം വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്യം ഉള്ള ഒരു കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠനം പൂർത്തിയായി എന്ന് നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താൻ പറ്റില്ല അച്ഛാ കുഴിച്ച കുട്ടികളെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് പിള്ളേർക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങാണ് അത് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പഠിപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴുകാൻ പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ കുളിക്കാൻ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പഠിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ബേസ് മുന്നിൽ കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവർക്ക് നൽകുന്ന പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഏത് രീതിയിലുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നു മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പിള്ളേ കുട്ടികളുടെ
കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഫീസ് വാങ്ങുന്നില്ല ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് സ്റ്റാഫിൽ പതിമൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സാലറി ഇല്ല കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടും അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം എല്ലാ വർഷവും കട്ട് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സെവൻറ്റി പെർ കിട്ടുന്ന ഗ്രാൻഡിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേ കിട്ടുകയുള്ളൂ കയ്യിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ പുതിയ പുതിയതായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് അറിഞ്ഞ് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഫണ്ട് കണ്ടെത്തണം പരിശീലകരായിട്ട് എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ മുപ്പത്തി എട്ട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാ മേഖലകളിലായിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി സ്പീച്ച് തെറാപ്പി വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് യോഗ ഡാൻസ് മ്യൂസിക് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ ഫിസിക്കൽ സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചറിനാണെങ്കിൽ ബി എഡും അതുകൂടാതെ ഡിപ്ലോമയുണ്ട് ബുദ്ധിമാന്യ രംഗത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ ആ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ സ്റ്റാഫിനെ എവിടെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നാണ് നിയമം പൊതുവെ കേട്ടു വരുന്ന ഒരു സംഗതി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള കുട്ടികളെ പരിശീലനത്തിൽ നൽകുമ്പോൾ വളരെയധികം ശാരീരിക ദണ്ഡനങ്ങൾ നൽകേണ്ടി വരുന്നു എന്നൊരു കേൾവിയുണ്ട് വെളി എത്രത്തോളം സത്യമാണ് അത് സത്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ ഈ രംഗത്ത് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ അധ്യാപകരാണ് നിയമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് കുട്ടികളെ കിട്ടിയാൽ എട്ട് കുട്ടികളെ ഏത് രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയാം അതുപോലെ പീഡിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ശരിക്കും ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം കാലിൽ സ്വന്തം പ്രാപ്തരാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യം നിൽക്കാൻ നിൽക്കാൻ പരിശീലനമാണ് നരുതുന്നത് അധ്യാപകർ അത് മിടുക്കരായതുകൊണ്ട് അവർ ഓരോ കുട്ടിയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പഠന രീതിയുണ്ട് ഐ ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള ഒരു കുട്ടികളെ കുട്ടിയെ ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു വരുമ്പോൾ അവരുടെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാവുന്ന എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികൾ വരുന്നത് അപ്പം പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി കൊണ്ടുപോകുക എന്നൊരു നടപടി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇല്ല എന്നാണ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പിള്ളേര് മുതലക്കുടത്തുള്ള പ്രതീക്ഷാ ഭവൻ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സ്കൂളിൽ ഇവിടെ വരുന്നു തിരിച്ച് സ്കൂൾ ബസ്സിന് അവിടെ പോകുന്നു എന്തൊക്കെ ജോലികളാണ് പഠന പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുക ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ചപ്പൽ അസംബ്ലി അസംബ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് മെഡിസിൻ കവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എക്കോ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പേപ്പർ ക്യാരി ബാഗിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട് കൊന്ത ഉണ്ടാക്കുന്നു ലോഷൻ സോപ്പ് പൊടി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പിള്ളേർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട് പിള്ളേർ കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വയം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് കുട്ടികൾക്കില്ല പിന്നെ ചപ്പൽ അസംബ്ലി യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ലാഭം കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ വിഭജിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചപ്പൽ അസംബ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് സിസ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ചപ്പൽ യൂണിറ്റ് ആണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് പോലെ ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരു ആളുടെ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ അസംബ്ലി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ലൂണാർ ചപ്പൽ അസംബ്ലിൻ്റെ അസംബ്ലി യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അവർ അതിൻ്റെ സോളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികൾ അസംബ്ലി ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രത്തോളം കഴിവ് തെളിയിച്ചത് തൊഴിൽ പരിശീലന രംഗത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾ പുറത്തുപോയി ഈ ചപ്പൽ അസംബ്ലി യൂണിറ്റിലെ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തുപോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് കൂടാതെ ഇവിടെ ഡി സ്വയം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അത്രയും ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ബാക്കി കുട്ടികൾ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇത് നേതൃത്വത്തിലാണ് നൽകുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളാക്കി മാറ്റുമെന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എത്രത്തോളം ആശ്വാസികരമായൊരു ഇതാണ് എയ്ഡാക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും ഒരു സമാധ
ക്ലബുകൾ ഒത്തിരി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരം ക്ലബുകളുമായി സഹകരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ മറ്റ് സംഘടനകൾ ഇങ്ങനെ സഹായവുമായി വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും സിസ്റ്റർ പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളാണ് പക്ഷേ സർക്കാരിൻ്റെ എയ്ഡുകൾ ഒന്നും ലഭ്യമാകുന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമോ അല്ലാതെയുള്ള സഹകരണങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്തരം സ്കൂളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഗ്രാൻഡുണ്ട് അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏരിയയിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫണ്ട് കുറച്ച് കിട്ടുള്ളൂ ആദ്യമേ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വീതം കട്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ കൂടാതെ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുള്ളൂ പുതുതായി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫിനും ഗ്രാൻഡ് ലഭിക്കാറില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അതിൻ്റെ വേതനം വളരെ തുച്ഛമാണെങ്കിൽ പോലും നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ പതിമൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് കിട്ടുന്ന ആദ്യം ഞങ്ങൾ സീനിയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കാണ് സ്റ്റാഫിന് ഗ്രാൻഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് എടുക്കാതെ സാലറി എടുക്കാതെ ഈ സ്കൂളിൽ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് സ്ഥാപനം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന കുട്ടികൾ അവർ അവരുടേതായ കലാ വിരുദ്ധകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചില രൂപ കലാരൂപങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഇത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് പരിശീലനം നൽകി ചില സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടോ ഇപ്പോഴില്ല മുൻ വർഷങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ സ്റ്റോളുകൾ ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത്രയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏബിളായിട്ട് ഉള്ള കുട്ടികളുടെ മൈൽഡ് കാറ്റഗറി കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ വൊക്കേഷൻ കലാരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത് കൂടാതെ അവരുടെ മാനസികോല്ലാസത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനം ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമാന്യം സംഭവിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സെയിം ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓരോ ദിവസവും പല പല ആക്ടിവിറ്റീസാണ് കൊടുക്കുന്നത് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ യോഗയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുന്നു യോഗ കഴിഞ്ഞ് യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകുന്നു കളികൾക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ഡാൻസിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് നൽകുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമയവും ഫ്രീ ആയിട്ട് പിള്ളേർ ഇരിക്കുന്നില്ല പിള്ളേർ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ എൻഗേജ് ആയിരിക്കും ഡാൻസ് അതുപോലുള്ള കലാരൂപങ്ങൾ പരിശീലനം നൽകുന്നു ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ചെയ്യാറുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വികലാംഗ ദിനത്തിന് മത്സരങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ആരെയും അറിവില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലുള്ളവർ മാത്രമേ കാണാനും ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള ഒരു കുട്ടി അവരുടെ കലാപരമായ കഴിവുകൾ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അവരുടെ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എത്രത്തോളം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് സമൂഹം ഈ കുട്ടികളെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇവരെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹം മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഈ കുട്ടികളെ ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് ആളുകൾ കൂടുന്ന ഒരു അനുഭവം സാധാരണ കുട്ടികളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള കുട്ടികൾ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ചികിത്സകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതീക്ഷാ ഭവൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പരിശീലനത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ചികിത്സകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടോ ചികിത്സകൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നില്ല
ശരിക്കും ഇവരുടെ ഇത്തിരി കൂടെ നല്ല പരിശീലനം നൽകിയാൽ ഇവർ ഇനിയും ഉയർന്നു വരും എന്നൊരു കുട്ടികൾ ഉയർന്നു വരും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അധ്വാധാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് കുട്ടികൾ ഇത്രയും നേട്ടങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ ബാഡ്മിൻറ്റന് ധന്യാമോള് പോയി വേബി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാൻസ് ക്ലബിൻ്റെ ഹോളിൽ അവർ തന്നെ പരിശീലനം നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് ഡാൻസ് ക്ലബ് നടത്തിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വിനോദും സുരേഷ് എന്ന രണ്ട് അധ്യാപകരാണ് അവർക്ക് ബാഡ്മിൻറ്റനിൽ പ്രാക്ടീസ് നൽകിയത് കൂടാതെ ഈ സ്കൂളിൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കഠിന പരിശ്രമവും സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളുടെ കലാപരമായ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പൊതുജന പദ്ധതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവർക്കൊരു എൻട്രൻസ് നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളുകൾ ആനിവേഴ്സറി അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ നടക്കും സ്കൂളിൽ ഓണം ക്രിസ്മസ് ആനിവേഴ്സറി ഇവയെല്ലാം നല്ല ആഘോഷമായിട്ട് നടത്താറുണ്ട് ഇവിടെ സ്കൂളിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആനിവേഴ്സറിയിൽ ആനിവേഴ്സറി നടത്തുന്നത് അപ്പം ഈ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ മത സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രമുഖ വ്യക്തികളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആനിവേഴ്സറി നല്ല ആഘോഷമായിട്ട് തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് കാരണം സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആനിവേഴ്സറിയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ച് നോർമൽ സ്കൂളിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ച് ഒരു കാലം എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് കൊച്ച് അത്രയേ ആയില്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം പിന്നെ ഓണത്തിനാണേലും അത്തപ്പൂക്കൾ ഇടുക കുട്ടികളുടെ തിരുവാതിര ഓണപ്പാട്ട് കോലുകളി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കുട്ടികളെ എല്ലാ വർഷവും കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഓണസദ്യ നടത്തുക ഓണസദ്യ ആണേലും ആരെങ്കിലും നാട്ടുകാർ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് എല്ലാ വർഷവും എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓണം ക്രിസ്മസ് ആനിവേഴ്സറി എന്നത് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പരിശീലനത്തിന് വന്നു ചേരുന്ന ഒരു കുട്ടി ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള ഒരു കുട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നൽകുന്ന പരിശീലനം മതി എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാറുണ്ട് മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കാറില്ല കാരണം കുട്ടിയുടെ ഒരു പടിപടിയായ വളർച്ചയാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇത് ഒന്ന് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി അതിന് മുമ്പോട്ട് എന്താണോ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ പരിശീലനം അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡാൻസ് ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് കാലിലും കൈയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഈ വർഷം കയറിയപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടി സ്റ്റേജിൽ കയറി കൈ കെട്ടി നിന്നെന്ന് വരുവുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം കൊച്ചുന്ന കാലം കൈ അനിക്കി എന്ന് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ വർഷവും ഇങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ പ്രോഗ്രസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം എങ്ങനെ കുട്ടിയെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിശീലിപ്പിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ക്ഷമ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എത്രത്തോളം ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകൾ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി സ്വന്തം സ്വന്തം തീരുമാനം അനുസരിച്ച് വന്നവരായതുകൊണ്ടും സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി കഠിന പ്രശ്നം പരിശ്രമം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേച്ചി സ്വന്തം അനുജത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ അനിയനെ നോക്കുന്നത് പോലെ സ്വന്തം എന്ന് കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം കുട്ടികളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം പ്രതീക്ഷാ ഭവൻ അതിൻ്റെ ഭാവിയിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് ഇനി നടത്തുവാനുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തമായ ഒരു വരുമാനം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തൊഴിൽ സംരംഭം ആരംഭിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഹോസ്റ്റലുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ആരംഭിക്കണമെന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സ്കൂളിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ് റൂമുകൾ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അതൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് അതെങ്ങനെയെങ്കിലും നല്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായിച്ചാൽ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സ്വപ്ന സ്വപ്നത്തിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കഴിയുന്നത് വളരെ നന്ദി സസ്തുബൈനായി മുഖാമുഖത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്
ಯೇಶು ಮಹೇಶ ಕೋರ್ಕಾನಾಳಿಲ್ಲ ಕೂತಾಲಿ ಕೋರ್ಕಾನಾ 